六月二十七日，我在微博吃瓜时看到，有一位加拿大艺术家 Mchun Arts 为肖战制作雕塑，并将创作过程发布在 YouTube 上。肖战不愧是艺术创作者的灵感缪斯。先插播一则肖战的商务，在小红书刷到宝石龙广告，再一次在上海的陆家嘴正大广场惊喜呈现。据悉，肖战六月份欧洲之行，有留了半天的时间给宝石龙拍广告，期待全新大片发布。然后，昨晚吃到了一个笑战的开机瓜，就是正午电影《德贤景致》将于7月10号开机，拍到9月中旬，全片将在湖北省宜昌拍摄。听说原来是说7月20号左右开机，提前到7月10号了。另外还吃瓜，听说会有一位90后的女演员加盟，名字叫黄瑶，有得过女配角奖。想到前两天有网友拉了小表格，分享给大家看看，吃瓜不信瓜。快乐你我他哟！近日，腾讯办招商会，腾讯视频剧及影像展，精选了五年来的四十一部热播电视剧做宣传。其中，肖战一个人就占了五部剧哟，分别是《陈情令》《斗罗大陆》《余生请多指教》《梦中的那片海》《玉骨遥》。一个热知识：肖战自《陈情令》大爆之后，一共播了七部剧，也就是说，除开没在俄播出的《王牌部队》。以及双平台的《骄阳伴我》，肖战所有在俄独播的剧，全部都上榜了。肖战就是大 IP， 播出的剧集屡上腾讯财报，《陈情令》报，《斗罗大陆》上财报再报，《余生请多指教》则是肖战自带招商，获得年度业务突破奖。《梦中的那片海》是第一个破三万热度的年代剧，《玉骨遥》是2023年度三部 IP 优秀授权作品之一，让俄厂赚大钱。有演技的财神爷笑战，实际一张海报真的放不下呢。下午的时候，词条笑战陈情令在日本有多火，登上了微博烫搜。原来是笑战主演多部影视剧被日本平台买走。观察者汪表示，近日在第二十九届上海电视节聚焦国际系列活动上 ，Focus Pictures in 总裁钟伟江谈到国产剧出海时说，笑战有一部陈情令在日本发行的特别特别好。仲伟将透露，自那以后，肖战参演的《梦中的那片海》《九王牌部队》等几部影片都被日本平台买去。其实，除了《陈情令》，此前《玉骨遥》也在日本爆火。肖战在日本已经被称为“国宝级帅哥”。今天是肖战为无限五周年纪念，看到有粉丝还贴出“肖战为无限原创角色区”，并配文道：“他是山海逍遥客，枕清风，斟酒邀月。”也是江湖侠少年，踏金涛，晚公射日，问道，道在坦荡磊落，问心，心向楚间扶弱，众口铄金，我心我主，历尽千帆，赤诚如初。最近肖战被频频碰瓷，踩着肖战提咖，这可是娱乐圈最便捷的抬咖方式了。很多艺人看到某艺人这一年里无底线捆绑肖战，似乎达到了抬咖的效果，于是纷纷效仿。有事没事找点事，故意引战，挑动笑战粉丝来撕，造成汉笑战平咖的错觉，引来汹涌的流量，获取大众的目光。最搞笑的是，笑战粉丝不能反击，不能辩解，甚至不能普及真相。你反击了，大家就说国民大流量也和新人计较。可是你不理不睬，他们就说笑战粉丝脱粉了。没错，笑战说将军赶路不斩苍蝇。可是这苍蝇粘着你不走，可怎么办呢？这个时候就只能消灭了事，最是痛快。肖战粉丝真实左右为难，下场回应了就会丢面子，不下场就会被人质疑脱粉了。总之，就是怎么做都很没面子。粉丝回复说：“粉丝的面子算什么？演员本人争气，比什么都强。你哥在正式场合遇到肖战，连站他身边的资格都没有。还是那句老话，你不知道肖战有多厉害，没关系。”你哥哥知道就行了。你单最红的时候就是被红海灯牌照亮的脸，这个回复真的是太解气、太生动了。肖战就是粉丝最大的面子。肖战用自虐式的努力打造了闪闪发光的自己。肖战被称为内娱的断层顶流，超级级顶流。他星光实力并举，所到之处人潮涌动，是目前内娱国际影响力最大的年轻艺人之一。有肖战参加的海外活动都备受瞩目。肖战就是给中国内娱长脸去了，这就是最大的面子。
。肖战的粉丝也大家戏称为娱乐圈二流明星。肖战的工作室也成了娱乐圈的五字顶流。这些都是其他艺人求也求不来的面子，不是吗？很多他家粉丝困在自己的信息茧房里，裹挟着肖战的流量，抬着自己家的咖。他们不知道哪来那么多底气和笑战比颜值、比作品、比后续资源，结果可想而知。被吊打了却依旧嘴硬，估计自家正主心里最有数，蹭流量还骂流量就是他们惯用的伎俩。还是那句话，想要的靠自己努力争取，不走歪门邪道。当有一天不用捆绑笑战，也能被大岛甘心排队的时候，那才是真真正正的有面子。您说是不？笑战，一个凭借多才多艺。和积极正面形象深受粉丝喜爱的名字，近年来在影视、音乐、时尚等多个领域均取得了不俗的成绩。他以《陈情令》中的出色表现一炮而红。此后，无论是影视作品的选择，还是个人品牌的塑造，都展现了其独到的眼光和强大的市场号召力。此次成为 If If 的品牌代言人，无疑是品牌与个人魅力完美融合的一次成功案例。If If。作为一个主打健康理念的饮品品牌，选择笑战作为代言人，无疑是一次深思熟虑的市场策略。在健康意识日益增强的今天，品牌需要的不仅仅是一个面孔，更是一位能够传递品牌价值观、与消费者产生情感共鸣的使者。笑战阳光、健康的公众形象，与 If If 的品牌定位不谋而合。这种高度契合，使得合作消息一经公布。便迅速吸引了大量关注。肖战经济这一概念的提出，是对肖战个人影响力及其带动的消费现象的精准概括。在 If If 官宣肖战为代言人后，该品牌旗下的椰子水产品在中国和泰国市场几乎瞬间售罄。这一现象背后的驱动力，正是肖战经济的直接体现。肖战的粉丝群体庞大且活跃，他们对偶像的支持不仅仅体现在精神层面上。更转化为实实在在的购买力，推动着品牌销量的激增。尤为值得注意的是，肖战经济的影响力并不仅仅局限于中国市场，其跨国界的吸引力在泰国市场的表现同样令人瞩目。这不仅展示了肖战作为国际明星的广泛影响力，也反映了在数字时代、文化与消费趋势的全球化流动。一幅一幅椰子水在中国和泰国的热销，不仅验证了品牌选择肖战作为代言人的正确性。也预示着未来品牌与明星合作的新模式，跨文化的深度连结与共赢。肖战与 If If 的合作案例，远不止于一次简单的代言活动。它揭示了在当今市场环境下，如何通过精准的品牌明星匹配，创造出超越传统代言价值的营销奇迹。肖战以其独特的个人魅力和广泛的影响力，不仅帮助品牌实现了销量的飞跃，更重要的是，他将健康。积极的生活态度传递给了广大消费者，促进了品牌文化的深度传播。随着校战经济现象的持续发酵，我们有理由相信，未来将有更多品牌探索与优质明星合作的新路径，共同开创品牌营销的新篇章。而校战作为这一现象的引领者，其未来的每一步动作都值得我们期待。快乐就是，就像，就是和那个什么差不多。快乐就像。